திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் குறித்து இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக ஊடகங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா அதையே நான் ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறேன் ஒரு தமிழ் மகனா இந்த நாட்டில் குடிமகனா நான் ஒரு அவமானமா பார்க்குறேன் ஒரு பொதுமொழி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னவர் அந்த பொதுமொழி தமிழ்நாடு சொல்லியிருந்தாரு வச்சுக்கோங்க அவர் என்னுடைய தலைவன் ஆயிடுவாரா இல்லையா அந்த இடத்துல பொதுமொழி இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு இந்திய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்கிறேன் நான் இன்னைக்கு டிராபிக் ராமசாமி செய்வது இந்த சமூகத்துக்கு மிக முக்கியமான சேவை இந்த சுபசிரியின் மரணத்தை முன்னக்கூட்டியே எச்சரித்தவர் டிராபிக் ராமசாமி தான் இந்த தமிழகத்தின் உண்மையான ஆண்மகனை நான் பார்க்குறேன் நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி இந்த நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் அந்த ஆதரவாளர்களும் முட்டுக் கொடுக்குறாங்களே அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் இந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்களாமா சரி இப்போ ஐயா அமித் ஷா சொல்லிட்டாருல்ல இங்கேருந்து ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கிறோம் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் எவ்வளோ பேர் இந்தி படிச்சிருக்காங்கன்னு அடுத்த வருஷம் எனக்கு புள்ளி போகிற கணக்கு சொல்லணும் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாமே விவாதங்களில் திமுக நடத்துகிற சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் ஹிந்தி இருக்குது அதை எடுக்க சொல்லுங்கள் அந்த பள்ளியில் பூரா மூட சொல்லுங்கள் திமுக சட்டம் போட்டுச்சு சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கு அது மத்திய அரசுடைய சட்டம் மூடணும்னா சிபிஎஸ்சி பள்ளியை மூடணும்னா மத்திய அரசு முடிவெடுக்கணும் இந்த நாட்டில் பொருளாதார வீழ்ச்சியை மறைப்பதற்காக காஷ்மீரில் நடந்த த்ரீ செவன்ட்டிக்கான அந்த அந்த அநீதிக்கு எதிராக எது யாரும் பொங்கி எழுந்துடக்கூடாது என்பதற்காக தொடர் இந்த ஆட்சியின் தொடர் தோல்விகளை மறைப்பதற்காக நாலு நாளைக்கு புதுசு புதுசாக ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து கொடுக்குறாங்க இந்த ஹிந்தி திணிப்பு இந்த இந்தியை பற்றின பேச்சு அதுதான் ஹாய் ஹலோ இந்தியா கிளிட்ஸ் வீவர்ஸ் ஐம் சிவசங்கரே சுந்தர் நம்ம கூட இயக்குனர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் திரு அமீர் கூட இருக்கிறாங்க மீட் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கடவுள் நல்லா இல்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இருமொழி கொள்கை மூணாவது மொழியாக ஹிந்தி திணிப்பு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மொழி பிரச்சனை ஹிந்தி திணிப்பு அப்படிங்கிற பிரச்சனையில் பொதுவாக உங்களுடைய கருத்து என்ன ரஜினி அவர்களும் இந்த மொழி கொள்கையை சார்ந்த ஒரு கருத்தை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு பொதுமொழி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னவர் அந்த பொதுமொழி தமிழ்நாடு சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்னுடைய தலைவன் ஆயிடுவாரா இல்லையா அந்த இடத்துல என் நான் எல்லாம் நடந்தும் நடந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அனைத்தையும் மறந்துட்டு ஆக இவர் தான் என் நம்மாள் அப்படின்னு நான் முடிவெடுத்துருவேன்ல பொதுமொழி இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு இந்திய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இங்க இருந்து வருதுன்னு கேக்குறேன் அதே நேரம் இந்திய திணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இது என்னங்க வம்பா இருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதுவும் செய்யாதீங்க அதுவும் செய்யாதீங்க எதை செய்யணும் இப்பவும் அதுதானே இந்த நாட்டில் இருக்கு விருப்பப்பட்டா படிச்சுக்கலாம் தானே இருக்கு இந்த இந்தி பிரச்சார சபா இந்த அருகே டீனர்ல பன்னெண்டு லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுவரை பயன்பட்டு இருக்காங்க நாடு முழுக்க பல பேர் இந்தி படிச்சுட்டு தானே இருக்காங்க நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி இந்த நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் அந்த கட்சி நிர்வாகிகளும் இப்படி மு ஆதரவாளர்களும் முட்டுக் கொடுக்குறாங்களே அவங்க வீட்டில் எல்லாேரும் இந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்களாமா சரி இப்போ ஐயா அமித் ஷா சொல்லிட்டாருல்ல இங்கேருந்து ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கிறோம் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் எவ்வளோ பேர் இந்தி படிச்சிருக்காங்கன்னு அடுத்த வருஷம் எனக்கு புள்ளி போகிற கணக்கு சொல்லணும் இங்கேருந்து ஒரு வருஷம் படித்து முடிச்சுடுவாங்களா எல்லோரும் இது சும்மா ஒரு அசைன்மெண்ட்டு மத்திய அரசு அங்கேருந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டு சொல்லும் அது ஒரு அறிக்கையை கொடுக்கும் அது குறித்து உடனே இங்கே இருக்கவங்க பூரா விவாதம் பண்ணுவாங்க பொது மொழி வேணும்னா என்னுடைய மொழி தானே மூத்த மொழி என் மொழி தானே அங்கே இருக்கணும் இந்திய நாயகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் எனக்கு என்ன இருக்குது அப்போ நான் தமிழ்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்க தெலுங்கு கோச்சுப்பான் மலையாளம் கோச்சுப்பான் கன்னடம் கோச்சுப்பான் குஜராத்தி கோச்சுப்பான் எல்லோரும் கோச்சுப்பாங்கல்ல பொது மொழியை யார் முடிவு பண்ணுறது பொது மொழி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் துரதிருஷ்ட வசமாக அப்படி போயிடுச்சுன்றது அது என்ன மாதிரியான கருத்துன்றதான் இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறது கொச்சையாக இருக்கான்னு தெரியல நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இந் எதுக்குங்க பொது மொழினா வெளியில் நாட்டில் இருக்கவங்க அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதற்காக அப்படின்றாங்க ஒருத்தவங்க திரு ரஜினிகாந்த் கூடிய ஆதரவாளர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு விவாதத்தில் இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஏ ஆர் ரஹ்மான் எப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சு ஹிந்தி பாட்டுக்கு இசையமைச்சதுனால தான் அடையாளம் தெரிஞ்சு அப்படின்றாரு ஆனால் அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஏ ஆர் முருகதாஸ் இருந்து போய் டைரக்ட் பண்ணார் அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது பாக்கியராஜ் போய் டைரக்ட் பண்ணிட்டு வந்தார் அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது அப்துல் கலாம் வந்து ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது அதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்குது அப்போ மொழியை கற்றுக்கிட்டா தான் நீங்கள் அந்த நாட்டில் தமிழை போய் வளர்க்க முடியும்னு சொன்னால் ஜப்பானில் இன்றைக்கி இருபத்தி மூணாயிரம் தேட்டரில் டூ பாயிண்ட் ஓர் ரிலீஸு அப்போ ஜப்பானிய மொழியை கற்றுக்கிட்டாரா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஏதாவது தொடர்பு
அதில் அலுவல் மொழியாக ஆட்சி மொழியாக இந்தியும் அலுவல் மொழியாக ஆங்கிலமும் இருக்குது தமிழகத்தில் அலுவல் நமக்கு வர்ற லெட்ரு அரசிலிருந்து அரசாங்கத்திலேருந்து வர்ற லெட்ரு எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் வருது நம்ம அதை படிச்சுக்கிறோம் கம்யூனிகேஷனுக்காக தமிழ் பேசுகிறோம் மூன்றாவது மொழி ஹிந்தி வேணுங்கிறவங்க ஹிந்தி படிச்சுங்க மலையாளம் தெரியணும் மலையாளம் பேசிங்க குஜராத்தி வேணா குஜராத் தெரிஞ்சுங்க அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் நீங்கள் அதை கட்டாயமாக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாமே விவாதங்களில் திமுக நடத்துகிற சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் ஹிந்தி இருக்குது அதை எடுக்க சொல்லுங்கள் அந்த பள்ளியில் பூரா மூட சொல்லுங்கள் திமுகவை சட்டம் போட்டுச்சு சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கு அது மத்திய அரசுடைய சட்டம் மூடணும்னா சிபிஎஸ்சி பள்ளியை மூடணும்னா மத்திய அரசு முடிவெடுக்கணும் திமுக நடத்துகிற பள்ளி முடிவு திமுக மட்டும்தான் சிபிஎஸ்சி பள்ளி கூட நடத்துதா அதிமுக இருக்கவங்க நடத்தலையா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கவங்க நடத்தலையா பாமக இருக்கவங்க நடத்தலையா ஸ்கூல் நடத்தலையா நாம் தமிழ் இருக்கவங்க காலேஜ் நடத்தலையா அதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்குது உங்களிடம் சரியான வாதம் இல்லாத காரணத்தினால சரியான உங்களுடைய கருத்து இல்லாத காரணத்தினால திமுகவை குற்றம் சொல்லணும்னா சரியாக போகும் அப்படின்னு நான் திமுகவுக்கு வால் பிடிக்கல எனக்கு ஹிந்தி வேணும்னா நான் படிச்சுக்கிடுவேன் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை என்னை சுற்றி இருக்க பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பூரா ஹிந்தி தெரியும் அவங்க பூரா மதுரையில் வேலை ஆத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வடநாட்டிலே போய் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய நண்பன் இங்கேருந்து பாம்பேக்கு போனான் ஒருத்தன் அவனை நான் போய் பார்த்தேன் பிரமாதமாக ஹிந்தி பேசுகிறான் அவன் அங்கே பொழைக்க போயிருக்கான் அங்கே ஹிந்தி பேசுகிறான் என்னுடைய நண்பனுடைய தங்கச்சி மும்பையில் இருக்காங்க அவங்க ஹிந்தி பேசுகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறேன் நல்லா ஹிந்தி பேசுகிறாங்க பிரமாதமாக பேசுகிறாங்க அவங்க அங்கே வாழ்கிறாங்க அவங்க ஹிந்தி கற்றுக்கிறாங்க நானும் மும்பையில் போய் பொழைக்கணும் டெல்லியில் போய் பொழைக்கணும்னு ஒரு விதி இருந்தால் நான் போய் ஹிந்தி படிச்சுட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ எனக்கு எந்த தேவையும் இல்லையே நான் ஏன் ஹிந்தி படிக்கணும் இந்த நாட்டில் பொருளாதார வீழ்ச்சியை மறைப்பதற்காக காஷ்மீரில் நடந்த த்ரீ செவன்ட்டிக்கான அந்த அந்த அநீதிக்கு எதிராக எது யாரும் பொங்கி எழுந்துடக்கூடாது என்பதற்காக தொடர் இந்த ஆட்சியின் தொடர் தோல்விகளை மறைப்பதற்காக நாலு நாளைக்கு புதுசு புதுசாக ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து கொடுக்குறாங்க நீங்கள் விவாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்கன்னு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இந்த ஹிந்தி திணிப்பு இந்த இந்தியை பற்றின பேச்சு அது தான் அது அது அவர் சொன்னதில் ரொம்ப ஆணித்தரமாக இருந்தால் அந்த கருத்து உண்மையாக இருந்தால் நாலு நாளில் அமித் ஷா அவர்கள் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்கேருந்து வருது விடாப்பிடியாக நின்றுக்கணுமா இல்லையா அப்போ அது ஒரு விவாதத்துக்கு விஷால் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகர் வந்து கொஞ்சம் ரீ ரீசண்டாக நடிக்க வந்தார் பட் அவர் கூட அரசியல் அப்படின்னு வரும்போது ஆர்கே நகர் தொகுதியில் நிற்கிறதுக்கு பயங்கரமான முயற்சிகள்லாம் எடுத்தார் ஆனால் ரஜினி சார் வந்து அரசியல் கருத்துக்களை பல வருடங்களாக சொல்லிட்டு வந்தாலும் வருவேன்னு சொன்னாலும் இன்னும் வரலையே எப்போ தான் வருவார் எப்படி வருவார் எனக்கு முதல்ல ஒரு வருத்தம் இருக்கு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் குறித்து இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக ஊடகங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா அதையே நான் ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு தமிழ் மகனாக இந்த நாட்டில் குடிமகனாக நான் ஒரு அவமானமாக பார்க்குறேன் நான் ஒரு வெற்றியடைந்த முதல் தர நடிகர் நம்பர் ஒன் நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அந்த துறையில் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் நோ டவுட்டு யாருக்குமே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அவர் ஒரு எளிமையானவர் ஆமாம் எளிமையானவர் பழகுவதற்கு பண்பானவர் ஆமாம் பண்பானவர் நெ மிக நெருக்கமானவர்களுக்கு அன்பானவர் ஆமாம் அன்பானவர் இதிலலாம் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இதில் யாருமே எந்த குறையும் சொல்லலை அவர் அரசியலுக்கு வாங்க 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 வருவீங்களா மாட்டிங்களா வருவீங்களா மாட்டிங்களான்னு கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக இந்த விவாதம் இருக்கு இல்லையா ஊடகங்களுடைய விவாதம் அதையே நான் ஒரு இழி செயலாக தான் நான் பார்க்குறேன் இல்லை ரஜினி சார் வந்து நான் வரவே மாட்டேன்னு ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டா யாருமே அதை பற்றி பேச போகிறது இல்லை அவர் எப்போ வருவேன்னு சொன்னார் இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அவர் எப்போ வருவேன் அவர் வருவேன்னு சொல்லி ஊடகமாக சொன்னால் சொல்லிட்டு போகிறார் விட்டுற வேண்டியதான நீங்கள் என்ன எங்க நேரடியாக கேட்குறோம் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுன்னு சொல்லி அதுக்கு விவாதம் நடத்துங்கன்னா அதை விட்டுருங்க நேரடியாக சொல்கிறோம் ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ மீத்தேன் எடுக்காதீங்க காவிரி விவசாயத்தை தஞ்சை விவசாயிகளுடைய இப்போ டெல்டா விவசாயிகளை பாதிக்காதீங்க நேரடியாக சொல்கிறோம் அதுக்கு இங்கே விவாதத்தை காணும் அதுக்கு இங்கே போராட்டத்தை காணும் அதுக்கு முன்னெடுப்பை காணும் யாரோ ஒருத்தர் ஊடகமாக சொல்லுவார் அதுக்கு உட்காந்து விவாதம் பண்ணிக்கிட்டே வா நம்ம இருக்கும் இப்போ தானே சொன்னார் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ தான் சொன்னார் ஒரு போன வருட நவம்பர் மாதம் சொன்னார் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றில் நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதினார் இருபது வருஷமாக இது பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை இது குறித்து விவாதிக்க வேண்டிய அவசியம் தேவை எங்கிருந்து ஏற்பட்டதுன்னு தான் கேட்குறேன் நான் அப்போது ஊடகங்களுக்கு தங்களுடைய பத்திரிகைகளை தங்களது ஊடகங்களை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டியிருக்கு வியாபாரத்தை முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கு டிஆர்பி ரேட்டை முன்னே கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அந்த ஒரு காரணத்திற
அதை நான் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் ஏன்னா அன்றைக்கு அது ஜெயா தொலைக்காட்சியாக இருந்ததுனால வெளியில் யாருக்குமே வரலை ஃபுட்டேஜ் அதனால் ஆள் ஆளுக்கு மாற்றி மாற்றி திரித்து சொல்கிறாங்க நான் சொன்னது அப்படியே சொல்கிறேன் எனக்கு முன்னால் பேசிய நடிகர்கள் மற்ற திரைக்கலைஞர்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு ஒரு இடம் காத்திருக்கு ஒரு இடம் காத்திருக்குன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சார் உங்களை எல்லோரும் சிஎம்மாக சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதைத்தான் சொல்கிறாங்க ஒரு இடம் காத்திருக்குன்னா என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக வாங்கன்னு அர்த்தமா சிஎம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் வர்றது வராது உங்கள் கையில் இருக்குது வர்றதாக இருந்தால் படக்குன்னு வாங்க வந்து வேலை செய்கிறா இருந்தால் செய்யுங்க அரசியல் என்பது சேவை நான் அதைத்தான் அந்த இடத்துல முன்வைக்கிறேன் நான் அரசியல் என்பது சேவை முதல்வராக இருந்துதான் இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி டிராஃபிக் ராமசாமி செய்வது இந்த சமூகத்துக்கு மிக முக்கியமான சேவை இந்த சுபசிரியின் மரணத்தை முன்னக்கூட்டியே எச்சரித்தவர் டிராஃபிக் ராமசாமி தான் இந்த தமிழகத்தின் உண்மையான ஆண்மகனை நான் பார்க்குறேன் சாதாரண ஆளாக பார்க்கல அவர் ஒரு வயதானவராக நான் கடந்து போகலை நந்தினி என்கிற பெண் வந்து அதிகார வர்க்கத்தில் ஆளுமை நிறைந்த ஜெயலலிதா வீ அவர்களுடைய வீட்டு முன்னாடி நின்று போராட்டம் நடத்தின ஒரு ஆளுமையாக நான் பார்க்குறேன் இந்த 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 மாநிலத்தின் கதாநாயகியாக பார்க்குறேன் மதுவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினது அப்போது அப்படி தான் அவர் அதனால் சேவை கூட செய்வோம் வாங்க அப்படின்றத தான் இங்கே முன் வச்சேன் இப்போது அவர் அரசியலுக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு வச்சுப்போமே அவர் என்ன சொன்னார் நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதினார் வந்த உடனே சில கருத்துக்களை முன் வச்சார் ஓகே வச்சுட்டார் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு ஆமாம் இங்கே வெற்றிடம் இருக்குன்றார் வெற்றிடம்னு ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் இருக்குன்றார் அப்போ வெற்றிடம் இருக்குன்னா வெற்றிடத்தை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது வெற்றிடம் இருக்குது ஆனால் நான் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வருவேன் நான் அது வரைக்கும் அது வெற்றிடமாகவே இருக்குமா அப்போ அது வெற்றிடமாக இருந்தால் அப்போ இன்றைக்கு என்னுடைய மாநிலத்தின் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் யாருன்னு கேட்குறேன் நான் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பிட்டார் உலகம் சுற்றும் வாலிபனின் பதாகைகள் வச்சுட்டாங்களே அப்போ அவர் பொருத்த மட்டில் அவருடைய அரசியல் என்பது அவருக்கே குழப்பமானதாக தான் இருக்குது அவருடைய அரசியலை சொல்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் குழப்பமானதாக பார்க்கலை அவருடைய திரைப்பட துறையை நான் குழப்பமானதாக பார்க்கலை நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலே நிற்பேன்னு சொல்கிறாரு அதற்கு பின்னால் நான் கேட்குறேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கார் இருந்தார் இருக்கார் எங்கேயாவது இந்த தமிழகத்தில் நடந்த போராட்டங்கள் அது குறித்த ஏதாவது ஒரு இழப்புகள் உயிரிழப்புகள் அல்லது வறட்சி இது பஞ்சம் வெள்ளம் இதெல்லாம் போய் பார்வையிட்டாரா பார்வையிடலை தூத்துக்குடிக்கு அவர் யார் அழைச்சது அவரை போக நிர்பந்தித்தது யார் அவராக தானே விரும்பி போனார் யார் நம்ம போய் நீங்கள் ஏன் வரலன்னு தூத்துக்குடிக்கு வரலன்னு அவர் யாராவது கேட்டாங்களா போயிட்டு ஒரே நாள் தான் காலையில் போயிட்டு மாலை விமான நிலையத்துக்கு வரும் பொழுது போராடினா இந்த நாடு சுடுகாடாக போயிடுன்றாரு அப்போ முரண்படுறாரு அதே போல் அதுக்கு அடுத்து தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு விமான நிலையத்தில் சொல்கிறாரு யார் பலசாலி அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தர் பத்து பேர் இது தயார் பலசாலின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு அதற்கு அடுத்து இப்போ கூட காஷ்மீர் த்ரீ செவன்ட்டிக்கு குறித்து துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு அவர்களுடைய விழாவில் அலையா விருந்தாளியாக போய் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த விழாவில் அந்த விழா அழைப்புதல் அவருடைய பெயரே கிடையாது அந்த விழாவில் போய் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் சொல்லிட்டு ஒரு புகழாரத்தை சுட்டுறாரு அப்போல்லாம் அவர் அரசியலில் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியலை குரங்கணியில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றுலா போனவங்க இந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்களேன்னு ஒரு கேள்வியை வைக்கும்போது நான் இன்னும் அரசியலுக்கு வரலை வந்ததுக்கப்புறம் பதில் சொல்கிறேன்னாரு ஆனால் அதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பதில் சொல்கிறவர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போயிருந்தால் இப்போ வந்துட்டாரான்னு தெரியலை நான் என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் சொல்லவே மாட்டேன் அது ரொம்ப நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் வந்த வர ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்வதற்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது எனக்கு அவரை பிடிக்கல உங்களுக்கு பிடிச்சி ஓட்டு போட்டால் போடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல முடியுமா ஓட்டு போட்டு பெரும்பான்மை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துட்டா வேணாண்ணா இருக்குது தேர்ந்தெடுக்கட்டும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக தேங்க்யூ